আবারও সবাইকে স্বাগতম টেকনি ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের টপিকটা মূলত হচ্ছে কনভারশন রূপান্তর তো এর আগে আসলে আমরা নাম্বার সিস্টেমের অনেকগুলো ব্যাপার নিয়ে আসলে কথা বলছি যেমনটা হচ্ছে এডিশন সাবস্ট্রাকশন এবং হচ্ছে বাইনারি কীভাবে লিখতে হয় এবং নাম্বার সিস্টেমগুলো আসলে কীভাবে তৈরি হয়েছে তো এর আগের যে টপিকগুলো ছিল তাদের মধ্যে থেকে যে আমরা যে আসলে কম্বিনেশন যে থিওরিটা শিখেছিলাম যে নাম্বার সিস্টেমগুলোকে কীভাবে আসলে তৈরি করা হয়েছিল তো সেই জিনিসগুলো একটু দেখে আসি কনভারশনটা করার পূর্বে কারণ ওই জিনিসগুলো থেকেই আসলে পরে কনভারশন ব্যাপারটা আসছে তো আগে ওই জিনিসগুলো আমি দরকার অলরেডি আমি এগুলো শেয়ার করছি তো আজকে কনভারশন টপিকটা যাওয়ার আগে আমরা আসলে এই কম্বিনেশন জিনিসটা আসলে দেখে আসি যেমন আসলে আমরা দেখেছিলাম ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম কীভাবে আসলে সাজানো হয়েছিল যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তো আমি ইতিমধ্যে এই কথাটাও বলেছি আসলে যখন ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম তৈরি করা হয়েছিল তখন ম্যাথমেটিশিয়ানরা না আইন পর্যন্ত এসে অনেক দিন স্ট স্টফ ছিল আসলে ব্যাপারটা তারা আর খুঁজে পাচ্ছিল না যে তারা কীভাবে সাজাবে তো তার একটা থি কম্বিনেশন থিওরি ইউজ করছিল যেটা আমি অলরেডি শেয়ার করছি যেমন সেটা ছিল যে এরপর থেকে সে তারা আবার জিরো থেকে শুরু করছে তো জিরো আসলে পূর্ব পূর্বে ইউজ হয়েছে এখনও ইউজ তো এটা নতুন করে কোনো কিছু প্রকাশ করে নেই তো নতুন করে কোনো কিছু প্রকাশ করার জন্য আসলে জিরোর পরে যে আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান এই ওয়ানের কম্বিনেশনটা আমরা ইউজ করছি তো এরপরে অঙ্কগুলো আবার লিখি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো এইভাবে সব জায়গায় আমি এই পাশে লিখছি সেভেন এইট নাইন তো সব জায়গায় যদি আমি ওয়ানকে ফিক্স রাখি তো নতুন একটা কম্বিনেশন পাইছি আমরা জানি ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম এইভাবে কন্টিনিউ চলবে এটা একদম প্রথম পর্বতে দেখানো হয়েছে তো এই পর্বতে অত ডিটেলস আলোচনা করছে না জাস্ট মনে করে দিচ্ছি তো এটা ছিল ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের আলোচনা একইভাবে আমরা অক্টাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছিলাম যেমন হচ্ছে অক্টাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কীভাবে কথা বলছিলাম যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে সেভেন মোট আটটি অঙ্ক ব্যবহার করে সেটাকে অক্টাল নাম্বার সিস্টেম বলে তো এই নাম্বার সিস্টেমে আসলে কিভাবে চলতে থাকবে ওই একই থিওরিতে জাস্ট যেহেতু সর্বোচ্চ অঙ্ক সেভেন এই ষাটটা অঙ্ক দিয়ে সমস্ত কিছু লিখে যেতে হবে সাতের পরে আমাদের কাছে কোনো অঙ্ক নেই আমরা জিরো থেকে শুরু করব এবং জিরো পরে আসে কি ওয়ান ওয়ানে কম্বিনেশনটা ইউজ করবো এরপর অঙ্কগুলো আবার লিখব জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সব জায়গায় ওয়ানকে আমরা ফিক্স রাখব এরপরে আবারই যখন সেভেন আসবে এই ব্যাপারটা একটু ভালো করে অবজার্ভ করে নিবা যখনই আবার সেভেন আসবে তখন কিন্তু আবারও আমাদের কাছে অঙ্কটা শেষ হয়ে গেল এই অক্টাল নাম্বার সিস্টেমে তো আবার আমরা যেটা করব যে আবারও এই জিরো থেকে শুরু করব আবারও আমরা যেটা করব সাতের পরে আমাদের অঙ্ক শেষ জিরো থেকে শুরু করব অলরেডি আমরা ওয়ানের কম্বিনেশন ইউজ করে ফেলছি যে এখানে অলরেডি ওয়ান কম্বিনেশনটা ইউজ করা তো আমরা এরপরে কী করব ওয়ানের পরে কী আসে টু তো আমরা টুয়ের কম্বিনেশনটা ইউজ করে লিখতে থাকবো তার মানে আমাদের অক্টাল নাম্বার সিস্টেমে যদি আমরা একটু রিড করে দেখতে চাই যে এটা আসলে কত ছিল এটা ছিল আমাদের এইট এটা নাইন এটা টেন এটা ইলেভেন এটা টুয়েলভ এটা থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন এটা ছিল আমাদের সিক্সটিন দেখতে টোয়েন্টি আমরা কেন টোয়েন্টি বলি হয় কারণ হচ্ছে আমরা একটা নাম্বার সিস্টেমের সাথে অভ্যস্ত ছিলাম যে এটা আমরা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে এটা অলওয়েজ টোয়েন্টি পরে আসতাম কিন্তু এটা অক্টাল নাম্বার সিস্টেম এখন পড়ছি বি কেয়ারফুল যে অক্টাল নাম্বার সিস্টেম এটা হবে আমাদের টোয়েন্টি তো এভাবেই র্যান্ডমলি চলতে থাকবে নাম্বার সিস্টেমটা তো এখন আমরা এরপর আমরা হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছিলাম যেমন হচ্ছে কেমন যে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে কী ছিল জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তারপর ছিল এ বি সি ডি ই এফ তো যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে মোট ষোলোটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেই নাম্বার সিস্টেমটাকে আসলে বলা হয় হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম তো এই ষোলোটা অঙ্কের কম্বিনেশনে সমস্ত কিছু লেখে যেতে হবে তার মানে এফের পরে অঙ্ক শেষ তো আবারও জিরো থেকে শুরু করব তো জিরোর পরে আসে কি আসলে ওয়ান ওয়ানটা আমরা এখানে ইউজ করবো এখন এটা কত বলো তো ডেফিনেটলি সবাই বলতে পারবা যে আসলে এটা কত অবশ্যই অনেকে হয়তো বা মনের ভুলে বলতে পারো এটা আসলে টেন অবশ্যই টেন না কারণ এটা রিড করার পূর্বে দেখে নেব আসলে কোন নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলা হয়েছে এটা আসলে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলা হয়েছে তো আমরা টেন বলে বলে ফেলি কারণ আমরা ওই একই কথা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের সাথে অভ্যস্ত ছিলাম তো এটা আসলে এখন এফ এর পরে আসছে তার মানে হিকজা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে এফ মানে হচ্ছে পনেরো তো পনেরো পরে আসছে তার মানে এটা হবে সিক্সটিন 
তো এটা ছিল হিগজা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা তারপরে আমরা বাইনারি নিয়ে কথা বলছিলাম যে বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে যে যে যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো আর ওয়ান মোট দুইটি অঙ্ক নিয়ে কাজ করা হয় আসলে সেটা বাইনারি নাম্বার সিস্টেম তো এখানেও একই কম্বিনেশন থিওরিতে সাজায় যাওয়া যাবে আমি আর জিনিসগুলো রিপিট করছি না লিখে যাচ্ছি যে এখানে হবে আমাদের ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো একটা পর্বেতে আমরা আসলে এই জিনিসগুলো কীভাবে লিখতে হয় খুব স্পিডে সেগুলো দেখানো হয়েছে তো এর বাইরেও কিছু নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছিলাম যেমন পাঁচ ভিত্তিক নাম্বার সিস্টেম চার ভিত্তিক নাম্বার সিস্টেম করা যাবে পাঁচ ভিত্তিক নাম্বার সিস্টেম করা যাবে জাস্ট একটু লিখে দেখাচ্ছি যেমন হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর পাঁচ ভিত্তিক নাম্বার সিস্টেম মানে কি ছিল যেন যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে ফোর মোট পাঁচটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেই নাম্বার সিস্টেমকে বলে পাঁচ ভিত্তিক নাম্বার সিস্টেম তো এখানে পাঁচকে আমরা কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করব কারণ চারের পরে তো অঙ্ক শেষ আবার ওই জিরো থেকে শুরু করবো জিরো পরে কি আছে ওয়ান ওয়ান কম্বিনেশন ইউজ করবো এখন এর এখানকার এর মানটা হবে আসলে কত ফাইভ তো এটা একইভাবে আমরা জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত আবার লিখে যাবো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর সব জায়গায় ওয়ানের কম্বিনেশনটা ইউজ করব এটা ছিল ফাইভ এটা সিক্স এটা সেভেন এটা এইট এটা হচ্ছে নাইন এটা মজার ব্যাপার খেয়াল করে দেখো আমরা হয়তো বা ভুলে অনেকটা সময় এর পরের নাম্বারটা যদি লিখতে বলি অনেকে হয়তো বা ওয়ান ফাইভ লিখে ফেলবা আমাদের পর্ব টুটা যদি তোমরা দেখে থাকো ওইখানে হয়তো বা আমাদের ছোটো একটু ভুল হয়েছিল যে এখানে আমরা আসলে ওয়ান ফাইভ লিখে ফেলেছি তো এটা একটু তোমরা পর্ব প্রথম যদি দেখে থাকো ওইখানে আসলে একটা নাম্বার সিস্টেমকে কীভাবে ফিল করতে হয় কীভাবে তৈরি করতে হয় সে ব্যাপারটা হয়তো বা ভালো করেই বুঝতে পারবা এখানে দেখো এই ওয়ান ফাইভ আর হবে না কেন হবে না কারণ আমাদের কাছে তো এই জগতে অঙ্ক সর্বোচ্চ অঙ্ক আছে ফোর তাই না তো এখানে আমরা এটা কী করতে পারি তাহলে আমরা আসলে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো এখানে তার মানে ওই একই কথা আমাদের ফোরের পরে আমাদের কি অঙ্কটা আসলে শেষ তো আমরা কি করতে পারি ফোরের পরে যদি আমাদের অঙ্ক শেষ হয় তাহলে আমরা আসলে আবারও জিরো থেকে শুরু করব তো জিরো থেকে শুরু করলাম তাহলে ওয়ানের কম্বিনেশন আমাদের অলরেডি ইউজড তা আমরা কি করতে পারি আসলে ওয়ানের পরে যে কত আসে আমাদের আসলে টু টু এক্সিস্ট করছে তাহলে আমরা এখানে টু ইউজ করব তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ এটা সিক্স এটা সেভেন এটা এইট এটা নাইন তার এটা হচ্ছে আমাদের টেন কোন নাম্বার সিস্টেমে পাঁচ ভিত্তিক নাম্বার সিস্টেমে তার মানে এটা কথা হবে যদি এখন তোমাকে বলি এটা কত হবে অবশ্যই সবাই বলতে পারবা এটার মানও বলতে পারবা আসলে এভাবে র্যান্ডমলি নাম্বার সিস্টেমটা চলতে থাকবে তো এখন আমরা আমার আমরা শুরুতে ভিডিও শুরুতে বলছি আমরা কনভার্সন নিয়ে কথা বলবো তো কনভার্সন নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা কেন কম্বিনেশন জিনিসগুলো শেয়ার করছি কারণ মূলত একটাই এখন একটা ব্যাপার তুমি চিন্তা করে দেখো ইজিতে তো আমি যদি তোমাকে বলি হেক্সাডেসিমালে যদি ভ্যালুটা এই যে আমরা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বললাম হেক্সাডেসিমালে ভ্যালুটা যদি এ হয় ঠিক আছে তাহলে ডেসিমালে সেটা কত তুমি ডেফিনেটলি বলতে পারবা যে আমরা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম এই যে এখানে শেয়ার করছি ডেসিমালে সেটা টেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে যদি র্যান্ডমলি আমি তোমাকে একটা জিনিস আক্স করি যে আসলে এখন তুমি বলতে যে আসলে হেক্সাডেসিমালে যদি এফ এফ হয় তাহলে ডেসিমালে সেই জিনিসটা কত হবে ডেসিমালে সেই জিনিসটা আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব তো ব্যাপারটা অনেক ইজি না আসলে ব্যাপারটা তুমি এতদিন অবধি যে থিওরিগুলো তোমাদের আসলে শেখানো হয়েছে সেগুলো ছিল কম্বিনেশন থিওরি এভাবে করে 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 যেতে হবে তো এটা তো আসলে অনেক টাফ আমি যদি এফ এফ ডেসিমালে কত সেটা বের করতে চাই আসলে সেটা কি করতে হবে আমাকে সেই এভাবে কম্বিনেশন থিওরি দিয়ে সাজাতে হবে তো আসলে এটা অনেক বেশি অনেক বেশি লেন্দি হয়ে যাবে তো আমাদের অনেক বেশি সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার তো আমরা এমন কোনো ওয়ে আছে কিনা যেটা দিয়ে আসলে খুব সহজে এফ এফের ডেসিমাল ভ্যালু বলে দিতে পারবো তাই না যদি এফ এফকে বলে এটা বাইনারিতে কত তাই না যা কম্বিনেশন করে যেতে হবে না তাই না তো আমরা সেই জিনিসগুলি আসলে শেয়ার করব যে আসলে কিভাবে আমরা ইজিতে করতে পারি কনভার্সন জিনিসটাকে তো এখন তোমাকে যদি বলে এমন কি আমরা পাঁচ ভিত্তিক নাম্বার সিস্টেম নিয়েও কথা বলবো চার ভিত্তিক নিয়ে কথা বলবো তো এখন একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো তোমাকে যদি বলে আসলে এটা যদি হয় পাঁচ ভিত্তিতে তাহলে এই ডেসিমালের ভ্যালুটা কত হবে তো আমরা তো আসলে কম্বিনেশন করে করে শিখবো না তো আমাদের এমন একটা রুল জানা দরকার যে এই সমতুল ভ্যালুটা আসলে ডেসিমালে কত হবে অকচালে কত হবে বাইনারিতে কত হবে বা এটাকে যদি আমি অন্য কোনো ভেজে কনভার্ট করতে পারি চাই সেটা কত হবে আসলে তো সেই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে কথা বলবো তো এই কনভার্সন টপিকটা আমাদের এক্সামের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ আসলে ইভেন কি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইভেন কি আমাদের আসলে এম সি কিউতে দেখা যায় যে এই কনভার্স ছোটো ছোটো কিছু কনভার্সন থাকে তো
conversion of number system. So, Shankha Puduti Rupantura Shale. So, conversion of number system is not going to be able to do this. I am going to question it. I am going to do this conversion of the number 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 of the तो ये हाइड मेथड अप्लाई करार पूर्व भी आमदर किस कंडीशन है से देख बाम रखी हुआ व्यासले जिन्हें जगलो बुझे अप्लाई करते हैं तो आमी किसो क्वेश्चन निच्छी फर्स्ट ऑफ़ ऑल जामन होते हैं जी एक ता जिन्हें फाइव तो ये ता होते हैं तो माकी बोले दावा से ये ता डेसिमले ये ता के तो माकी कन्वर्ट करते � वन इटा दावा से बाइनरी थे तो माके टके कन्वर्ट करते बोल से आश्चर्य इटा डेसिमल का तो हबे तो इटा दरोचे तो माके दावा से फाइव सिक्स सेवेन इटा ऑक्टाले दावा से इटा आश्चर्य डेसिमल का तो हबे आठ क्वेश्चन दावा से दरोचे नाइन थ्री सेवेन दरअसल तो आपके बोला है इसे ए 937 के डेसिमले दावा से इटके ऑक्टाले कन्वर्ट करता है। तो इर पर जो दिया मैं आरोग्य से क्वेश्चन नहीं दरअसल छे ए बी सिक्स इटा दरो हेक्सा डेसिमले दावा से इटके नीते बोल से ऐसा ले डेसिमले मैं आठ टक क्वेश्चन नहीं ची लास्ट जे टू थ्री वन इटा दरो छे डेसिमले � तो एक है ने अब रा ऑनिक गुलो कन्वर्शन नहीं अच्छी प्राइस चार्टर में तो कन्वर्शन तो एक है ने एक कन्वर्शन गुलो आश्ले कोड बुकी भावे अम्म रा जब दिख देखी ही बुझते पर ये एक कन्वर्शन आश्ले की भावे कोटे हावे तो एक ता जिन्हें शुभाल कोरे ऑब्जर्व कोरे देखो जे एक है ने प्रत्येक ता कन्वर्शन एक आंवशन है रेखा ने, एक आंवशन टा रेखा ने, एक आंवशन है। तार मने आमी ऑल ओवर एक टा कौसा बोलते बारी। प्रत्येक टा आंवशन आश्चर्य काशते शंपर को रखे डेसिमले शाते। शीते लेफ्ट हो और राइट ही हो। तो आम्रा डेसिमल कन मने डेसिमल बेस जुकतो जे आंवशन गुलु आसे आश्चर्य। एगुल एक टा प तो एक है ना आमी शुरू तो ही बोल लाम जब हमरा चीज़ अशुले जी जीनिस टा एक है ना यूज़ करो शेड अच्छे हाइड मेथड माने अच्छे एक है ना जी मेथड टा हमरा यूज़ करो शेड अच्छे हाइड मेथड जब आमी अच्छे जस्ट अच्छे एक है ना लेखे लाख ची प्रत्येक टा कांवर्शन आमी अशुले जी मेथड इस सॉल्व करो शेड � की भावे आश्चर्य सॉल्व करो हाइड बोलती है आश्चर्य की बुझाना होता है प्रथम कन्वर्शन टा दिखे ताकन हो जाए जामन होता है प्रथम कन्वर्शन टा आश्चर्य की चिलो फाइव के कन्वर्ट करता है अबे बाइनरी तय आश्चर्य तो फाइव को था एक्जिस्ट करते हैं आश्चर्य कौन नंबर सिस्टम एक्जिस्ट करते हैं डेसिमल नंबर सि� तो फाइव के जो दिया हमरा बाइनरी तक कन्वर्ट करते चाहिए हमरा शुरू तो ही बोलेंगे लम जो हमरा हाइड मेथड अप्लाई करो बात शोले तो हाइड मेथड टक की बातें करा जाए ऐठा जिन्हें शब्द ख्याल करें देखो किसी को अंगरे बोल से लम जेठा कौसा प्रत्येक टा ये रूपांतर बा कन्वर्शन डेसिमल शते रिलेटेड तो हम � तो एक तो जिन्हें खूब स्लोली देखो जे डेसिमल के हाइट करा पड़े एक है ना जे फाइव एक्जिस्ट कोड चे एवं इक्वलर ऑन्नो पासे टू एक्जिस्ट कोड चे माने आमी जे कौसर आप बोलते जाते हैं आमी टेन के हाइट करा पड़े जाके कन्वर्ट कोड बो जाके कन्वर्शन कोड बो शेजू दी एक पासे थाके एवं शामन चीनर ऑन्नो पा� तो खुन आम्रे इकान वर्षण टा शोले भाग कोरे कोर बो। इकान वर्षण टा ताहले की कोरे कोर बो। किसी कोन पौड़ी कोरे देखा चाहे ओए टा शिक्की जे की भावे कोर बो। ऐठा जिन्हें चिंदा करो। एक हने टेन कोन पश्च एक्जिस्ट कोर्चे। एक हने जाक जेकने चिलो ठीक उल्टा पश्च एकने एक्जिस्ट कोर्चे। 
এখানে দেখো তাহলে এখানে কি করব সব সময় 10 কে হাইড করে চিন্তা করব তো দেখো তো এখানে 10 কে যদি হাইড করি এখন এটা ব্যাপার চিন্তা করে দেখো তো সংখ্যার বেস সমান চিহ্নের একই পাশে এক্সিস্ট করছে তার মানে গুণ করে কনভারশনটা করব আবারো থার্ড যে কনভারশনটা আছে সেটা দেখি এখানে 10 বেসটা কোথায় এক্সিস্ট করছে এই পাশে এটাকে হাইড করলাম তার মানে হচ্ছে এখনো দেখতেছি তারা আসলে সংখ্যাটার বেসটা একই পাশে সমান চিহ্নের একই পাশে এক্সিস্ট করছে তার মানে এই কনভারশনটা আমি গুণ করে করব একই পাশে থাকলে গুণ ভিন্ন পাশে থাকলে ভাগ করে করব কেনই ভাগ করব কেন গুণ করব কোন একটা পরবর্তী অবশ্যই বলে দেব ব্যাপারগুলো এখানে দেখো এখানে এখানে যদি আমরা 10 কে হাইড করি 10 কোথায় আছে এখানে হ্যাঁ 10 কে হাইড করি তাহলে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এখানে 937 সমান চিহ্নের এক পাশে এক্সিস্ট করছে অন্য পাশে 8 এক্সিস্ট করছে তার মানে বেসটা এক পাশে সংখ্যাটা আরেক পাশে দুইজন দুই পাশে দুই পাশে ভিন্ন পাশে ভাগ করে দাও ব্যাপারটা এইভাবে মনে রাখতে পারো এটা এটা আসলে গুণ করে কনভারশন করতে হবে তাহলে এই কনভারশনটা কিভাবে করতে হবে এই কনভারশন डेफिनेटলি বুঝতে পারছো ভাগ করে করতে হবে তো কনভারশন করাটা কোনো ব্যাপার না আমাদের দেখা যায় পরীক্ষার হলে অনেক বেশি ঝামেলা ফিল করি যে এটা কনভারশন দেখে আমাদের ডিসাইড করতে অনেক বেশি প্রবলেম যে এই ভাগ হবে না গুণ হবে অনেক বেশি কনফিউশন লিড করি তো সেই কনফিউশনগুলো যাতে না হয় তার জন্য আসলে এই ওয়াই গুলো নিয়ে আলোচনা করা তো এখন দেখি একটা কনভারশন করাই যাক যে ফার্স্ট যে কনভারশনটা কি বলছিলাম মনে আছে তো আমি এটা আবারও রিপিট করছি টেন কে হাইড করে ডেসিমাল সম্পর্কযুক্ত কনভারশনগুলোকে আমরা চিন্তা করব। টেন কে হাইড করে কি চিন্তা করব যদি টেন কে হাইড করার পরে সংখ্যা দুইটা একই পাশে থাকে তাহলে গুণ করব যদি ভিন্ন পাশে থাকে হ্যাঁ ভিন্ন পাশে আছে এই ক্ষেত্রে ভিন্ন পাশে আছে টেন কে হাইড করার পরে ফাইভ এক পাশে টু অন্য পাশে তখন আমরা আসলে ভাগ করব তো এটা মনে রাখার জন্য একটা ইজি ওয়ে অবশ্যই দেখতে হবে ওই কানভাসনটা ওই কানভাসনটার মধ্যে আসলে টেন বেজ এক্সিস্ট করছে কি না এই ব্যাপারটা একটু ভালো করে দেখে নিতে হবে তো আমরা প্রথম কানভাসনটা একটু সলভ করি যে তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝলাম কানভাসনটা আমাদের করতে হবে ভাগ করে করে করতে হবে যেমন হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা করব যে ফাইভ তাহলে ফাইভকে কত দ্বারা ভাগ করব টেন কে হাইড করার পরে থাকে কি আসলে টু তার মানে টু দ্বারা এটাকে ভাগ করব পাঁচকে আসলে পাঁচকে ভাগ করব কত দ্বারা দুই দ্বারা ভাগ করব ঠিক আছে তো যদি ভাগ করি আসলে পাঁচকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি কত হবে দেখো নর্মালি তোমরা ভাগ পারো তো আমি ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে অত লেন্দি করছি না দেখো পাঁচকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করো তাহলে ভাগ ফল হবে কত আমরা জানি যে ভাগ ফল হবে দুই দু গুণের চার তো আমাদের আসলে বাঘ ফল হবে আসলে টু আর বাঘ শেষটা থেকে যাবে কত বাঘ শেষটা থেকে যাবে আমাদের ওয়ান আমি জাস্ট একটু স্পেস নিয়ে ওয়ান লিখলাম এটা হচ্ছে আমাদের বাঘ শেষ আর এটা হচ্ছে আমাদের ভাগ ফল এখন আবার দেখো এটাকে আমি আবারও দুই দ্বারা ভাগ করব দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হবে আমাদের আসলে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমাদের আসলে এখানে দেখো যে আমাদের নর্মালি যাদের ভাগ নিয়ে আসলে সমস্যা তাদের জন্য আমি আসলে দেখাচ্ছি দুই দ্বারা যদি তুমি দুইকে ভাগ করো আসলে দুইয়াকে কত হবে আসলে দুই এখানে বাঘ শেষটা কত থেকে যাবে জিরো তো একইভাবে আমরা সামনের প্রসেসটা করেছি আমি দেখাইনি জাস্ট এটা একটু দেখাই দিলাম দেখো দুই দ্বারা যদি তুমি দুইকে ভাগ করো তাহলে কত হবে এক বাঘ শেষটা এটা কিন্তু বাঘ শেষ বাঘ শেষ কত হবে জিরো এই যে বাঘ ফল এটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট এই ভাগ শেষটা আমি এখানে লিখলাম তারপর দেখো দুই দ্বারা কি আসলে এখন দেখো এই যে ওয়ান ওয়ান জিনিসটা আসলে দুই থেকে ছোট যখনই আসলে যাকে দিয়ে ভাগ করছি সেই জিনিসটা আসলে যাকে ভাগ করব সেই জিনিসটা যদি ছোট হয় এটা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করে দেখব যে তখনই আমরা ভাগ করাটা আসলে স্টফ করে দেব তারপর কি করবো দেখ ব্যাপারটা একটু দেখো যে এখানে দুই দ্বারা আসলে আমরা মনে রাখার সুবিধার্থে বলছি যে আসলে দুই দ্বারা এই ওয়ানকে আসলে ভাগ করব না জাস্ট জিরো এই ওয়ানটা এখানে চলে যাবে এখন অনেকের কথা হচ্ছে যে আসলে দুই দ্বারা তো ওয়ানকে ভাগ করা যায় কিন্তু কেন করব না তো এই পর্বটা আসলে আমি এই জিনিস একটা পর্বতে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আসলে এটা আসলে কেন করা হয় না আসলে করা তো যায় তো আমরা মনে রাখার সুবিধার্থে এই কথাটা এখন জাস্ট বলছি যে এখানে যখনই আসলে দেখবো যে আসলে যাকে ভাগ করছি সেটা আসলে যাকে দ্বারা ভাগ করছি সেটা যদি বড় হয়ে যায় তখন আসলে ভাগটা করব না জাস্ট এখানে এখানে জিরো আর এই ওয়ানটা এখানে চলে যাবে সে এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান এগুলো আমাদের কী ছিল আসলে এগুলো আমাদের ছিল আসলে ভাগ শেষ নিচ থেকে উপরে এই বাক শেষগুলোই হবে আমাদের আসলে বাইনারি তাহলে আমাদের বাইনারি হবে ওয়ান জিরো ওয়ান 
ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো তো এই বাইনারি তার একটা কার বাইনারি ছিল ফাইভ এর বাইনারি তো ফাইভ এর বাইনারি ফাইভ ছিল ডেসিমালে তার বাইনারি ছিল আসলে তো এই বাইনারি বেসগুলো আমরা অবশ্যই উল্লেখ করে দেব তো নিচ থেকে আসলে আমরা যখনই বাইনারি লিখবো আসলে নিচ থেকে উপরে আমরা লিখে যাব ঠিক আছে তো এখন আমরা এই এই কনভার্সনটার মতোই করে এই কনভার্সনটাও করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা দেখি এই কনভার্সনটা আসলে কিভাবে করতে হয় যেমন দুই নাম্বার কনভার্সনটা আশা করি এই কনভার্সনে তোমাদের সমস্যা নাই তো যদি সমস্যা হয় আমাদের ভিডিও কমেন্ট অবশ্যই বলবা এখানের যে এই যে কনভার্সনটা আমাদের আছে এটা দেখো তো কি করতে হবে কি বলছিলাম যে টেনকে হাইড করবা টেনকে হাইড করার পরে অবশ্যই কি করতে হবে আমাদের এই কনভার্সনটা গুণ করে করতে হবে তো দেখি আমরা যে ওয়ান জিরো ওয়ান তো এটা এটাকে আমাদের কনভার্ট করতে হবে কোথায় ডেসিমালে যে এটা যদি বাইনারিতে ওয়ান হয় তাহলে এটা ডেসিমালে কত আসলে এটা ডেসিমালে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে সেই জিনিসটাই আমরা দেখতে যাচ্ছি তো এখন আমরা বললাম যে এটা গুণ করে করে করতে হবে তো গুণ করার জন্য আমাদের কি সেট করতে হবে পজিশান সেট করতে হবে দেখি আমরা পজিশান আমাদের জিরো থেকে সেট হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমরা পজিশান সেট করে নিলাম পজিশান সেট মানে কি এটা এককের পজিশানে আছে তো এটা এককের পজিশান কখন মিন করে যদি টু এর পাওয়ার জিরো হয় তার মানে এটা আমরা প্রথম পর্বতে এই জিনিসগুলো আলোচনা করছি তো এখন দেখো কনভার্সনটা এখানে টু দ্বারা ওয়ানকে গুণ করবা এই টু দ্বারা আসলে ওয়ানকে গুণ করলাম আর এখানে বেস এই এই এটার আসলে পজিশান কত ছিল এটার পজিশান ছিল আমাদের আসলে ফাইভ এই ফাইভটা বেইজের পাওয়ার আকারে থাকবে ক্লিয়ার নেক্সট একটা সংখ্যা থেকে যখন আরেকটা সংখ্যা যাবো আমরা প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করব এখন টু দ্বারা আমরা জিরোকে গুণ করব এবং এই জিরোর পজিশান আসলে কত জিরো পজিশান ফোর সেটা বেইজের পাওয়ার বেইজের পাওয়ার মিন্স দ্যাট যে টু এর পাওয়ার আকারে থাকবে আবার হচ্ছে আমরা যে টু দ্বারা আসলে কাকে গুণ করব টু দ্বারা আসলে ওয়ানকে গুণ করব তো ওয়ানকে গুণ করার পরে আসলে এখানে দেখো এই ওয়ানের পজিশান আসলে কোথায় থ্রি তার মানে বেইজের পাওয়ার আকারে থাকবে থ্রি আবারও আমরা একটা সংখ্যা থেকে যখন আরেকটা সংখ্যা যাব প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করব আবারও আমরা টু দ্বারা আসলে ওয়ানকে গুণ করব এই টু এর পজিশান আসলে এই ওয়ানের পজিশান আসলে টু ছিল এটা টু এর পাওয়ার আকারে থাকবে টু দ্বারা আসলে আমরা ওয়ানকে গুণ করব এটা থাকবে তারপর টু দ্বারা আসলে আবারও ওয়ানকে গুণ করব পজিশান পাওয়ার আকারে থাকবে এখন একটা ব্যাপার দেখো জাস্ট আমরা কি করব এগুলোকে গুণ করে আসলে যোগ করে দিব তাহলে আমাদের ডেসিমালের রেজাল্ট আসলে চলে আসবে তো এখানে দেখো এটা কত হবে টু দেওয়া ফাইভ থার্টি থার্টি টু হবে আসলে এখানে দেখো এটা কত হবে আসলে এটা আসলে জিরো হবে যাই হোক না কেন টু দেওয়ার ফোর কিন্তু কত হবে এটা ষোলো হবে ষোলোর সাথে জিরো গুণ করলে আসলে কত হবে জিরোই হবে তো আমি লিখছি জাস্ট বুঝে সুবিধার্থে আর এটা আসলে কত হবে এটা কত হবে এইট হবে টোকিওবে আসলে এইট হয় তারপর এটা কত হবে এটা আসলে চার হবে সরি একটা জিনিস একটু এখানে দেখো আমরা জিরোটা দুইবার রিপিট করছি আসলে এখানে হবে আমাদের আসলে পাওয়ারটা আসলে কত হবে এখানে আমাদের আসলে জিরো ছিল তো আমরা জিনিসটা একটু এডিট করে দিচ্ছি এখানে আমাদের আসলে এটা হবে জিরো সরি এটা হবে আমাদের পাওয়ার পজিশান ছিল ওয়ান আর এটা হবে আমাদের আসলে জিরো এখন একটা জিনিস দেখো যে এখানে এটা কত হবে এটা হবে আসলে টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে হচ্ছে টু আর হচ্ছে জিরো গুণ করলে আমাদের আসলে জিরোই হবে আর এটা হচ্ছে টু দি পাওয়ার জিরো মানে কত ওয়ান কারণ কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটার সাথে গুণ করলে আমাদের কত হবে ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে ওয়ানই হবে তো এগুলোকে সাম আফ করে দাও আসলে তাহলে তোমার রেজাল্টটা চলে আসবে ঠিক আছে তো এখানে দেখো আমি যোগটা করেই দিচ্ছি বত্রিশ আর আট কত হবে তোমার চল্লিশ আর চার কত হবে চৌচল্লিশ আর এক কত ফর্টি ফাইভ এটাই হবে তোমার আসলে ডিসিমালে তো বাইনারিতে যদি সংখ্যাটাকে তুমি আসলে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান বলতে চাও সেটা আসলে ডেসিমালে কত ফর্টি ফাইভ ঠিক আছে তো আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আমরা নেক্সট পর্বতে বাকি কনভার্সনগুলো করে দেখাবো